थर्मोडायनामिक्स में अभी तक आप लोग बेसिस की स्टडी कर चुके हो आप लोगों ने सबसे पहले मैक्सवेल बोन स्क्वेयर देखा जहां पर आपने थर्मोडायनामिक वेरिएबल और थर्मोडायनामिक पोटेंशियल के बीच में कुछ रिलेशन देखे उसके बाद आप लोगों ने कंप्लीट डेरिवेटिव को लिखना सीखा पार्शल डेरिवेटिव को कैलकुलेट करना सीखा उसके बाद हम लोगों ने थर्मोडायनामिक कोफिशेंट की स्टडी की हमने अल्फा को देखा बीटा को देखा और गामा को देखा उसके बाद हम लोगों ने बात की आपके कौन से फंक्शन स्टेट फंक्शन होते हैं और कौन से फंक्शन आपके पाँच फंक्शन होते हैं उसके बाद हम लोगों ने स्टेज फंक्शन को उलट थ्योरम की हेल्प से प्रूव करना भी सीखा कि किस तरीके से आप लोग स्टेट फंक्शन को स्टेट फंक्शन प्रूव करते हो उसके बाद आप लोगों ने हीट कैपेसिटी पढ़ा हीट कैपेसिटी को पढ़ते वक्त आपने कुछ फीचर्स देखे हीट कैपेसिटी के और फीचर्स को देखने के बाद आप लोगों ने सी पी माइनस सी के कुछ रिलेशन को याद किया और उनको आपने डिराइव भी किया किस तरीके से आप उनको डिराइव करते हो उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा कि आपका जूल थॉम्सन एक्सपेरिमेंट क्या होता है किस तरीके के आपसे वहाँ से क्वेश्चन को पूछते हैं नेट के अंदर और गेट के अंदर उसके बाद हम लोग कार्नो डिंजन को पढ़ रहे थे कार्नो डिंजन को पढ़ते वक्त हम लोग बेसिक्स की बातें कर चुके हैं और लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको कुछ ग्राफ्स दिए थे बनाने को आज ही क्लास के अंदर मैं आपको उन ग्राफ को ड्रॉ करना सिखाऊँगा और आपको बताऊँगा कि आपका रेफ्रिजरेटर और हीट पम्प क्या होता है तो चलिए शुरू करते हैं आज ही क्लास दिस इज आर जे एन वेलकम टू आर जे अकेडमी तो हम लोग कार्नोट इंजन को पढ़ रहे थे और हम लोग कुछ ग्राफ ड्रॉ कर रहे थे कार्नोट इंजन के और लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको कुछ सात आठ ग्राफ दिए थे बनाने के लिए कार्नोट इंजन के और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों ने वो ग्राफ नहीं बनाए होंगे और उसकी वजह भी मैं ही हूँ क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको वो सारे के सारे ग्राफ पेपर के ऊपर बनाकर देने वाला हूँ तो बट कोई बात नहीं जैसा कि मैंने आपसे कहा था मैं आपको सारे के सारे ग्राफ बना कर दूँगा और मैं आपको आज वो ग्राफ्स बनाना भी सिखाऊँगा किस तरीके से आप लोग उन ग्राफ को बनाकर देख सकते हो लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने वो ग्राफ बनाकर नहीं देखा अगर अभी तक आपने प्रैक्टिस नहीं की तो आप प्लीज़ वीडियो को पोज करके एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आपके थोड़े से कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए अगर आप एक बार उन ग्राफ को बनाकर देखोगे और फिर जब मैं बनाऊंगा और उस ग्राफ आपके मैच करेंगे तो आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस होगा जब आप थर्मोडाइनमिक्स के क्वेश्चन को कर रहे हो लेकिन आज ही क्लास शुरू करने से पहले एक डाउट लेते हैं रवीना का लेक्चर फोर ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से एक डाउट आया था जहाँ पर उन्होंने मुझे कहा था कि आपको सर आप मुझे फर्स्ट क्वेश्चन कर कर दिखाइए तो लेक्चर फोर के अंदर जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन तो मैंने यहां पर लिखा हुआ है आप यहां पर देख सकते हैं उस क्वेश्चन में क्वेश्चन है यहां पर गिवन दैट v is equal to e raised to the power two t यहां पर आपको एक इक्वेशन दी गई है इक्वेशन ऑफ गैस आपको यहां पर अलग से दी गई है v is equal to e raised to the power two t फाइंड द वैल्यू ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कोफिशेंट आपको थर्मल एक्सपेंशन कोफिशेंट निकालना है यानी कि आपको अल्फा की वैल्यू निकालनी है और अगर मैं अल्फा की वैल्यू अगर यानी कि अल्फा के नाम को अगर मैं अच्छे से लिखना चाहूँ तो मैं इसको क्या बोलता था मैं इसको बोलता था आइसो बारिक आइसो बारिक थर्मल एक्सपेंशन और जो आपका नाम है ये नाम ही बताता है कि इसका फॉर्मूला क्या निकल कर आएगा अल्फा का तो आप नाम के अंदर देख पा रहे हो कि कैसा ये आइसो बारिक है यानी कि आपका प्रेशर क्या होने वाला है यहाँ पर प्रेशर आपका कॉन्स्टेंट रहेगा थर्मल एक्सपेंशन चेक कर रहे हो और एक्सपेंशन भी कैसा रिलेटिव एक्सपेंशन यानी कि आप चेंज इन वॉल्यूम देखोगे लेकिन वो चेंज इन वॉल्यूम भी रिलेटिव होने वाला है यानी कि आप रिलेटिव चेंज देखने वाले यानी कि डी वी बाई वी इसको आप क्या बोलते हो रिलेटिव चेंज विद रिस्पेक्ट टू वट विद रिस्पेक्ट टू थर्मल यानी कि टेम्परेचर यानी कि डी आपका यहाँ पर आ जाएगा आपका प्रेशर कॉन्स्टेंट था तो आपने प्रेशर और कॉन्स्टेंट यहाँ पर लिख दिया इस चीज़ को आप बोल सकते हो वी आपका कॉन्स्टेंट या आपका इनिशियल वॉल्यूम रहेगा तो इसको आप क्या बोल सकते हो वन बाई वी आपका बाहर निकल कर आ गया डी वी बाय डी टी एट कॉन्स्टेंट पी अगर मैं यहाँ पर किसी कॉन्स्टेंट को डिफाइन कर रहा हूँ तो आपका डी किस में चेंज हो जाएगा डी आपका चेंज हो जाएगा वन बाई वी डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी तो ये आपका एक्सप्रेशन निकल कर आएगा अल्फा का यानी कि थर्मल एक्सपेंशन का आपका एक्सप्रेशन होता है वो निकल कर आया क्या निकल कर आया वो वन बाई वी इंटू में डेल वी अपॉन में डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी अब आपको डेल वी अपॉन में डेल टी अगर आपको मैं बता दूं क्या है तो आप लोग डाइट अल्फा की वैल्यू इजिली यहाँ पर कैलकुलेट कर पाओगे तो चलिए हम लोग क्या निकालते हैं हम लोग निकालते हैं डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट टी कॉन्स्टेंट पी क्या होगा इस इक्वेशन ऑफ स्टेट के लिए यहाँ पर जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्टेट है वो भी गिवन है हम यहाँ पर आइडियल गैस की नहीं ले सकते हम लोग यहाँ पर रियल गैस की भी इक्वेशन ऑफ स्टेट नहीं लेंगे जो हमें गिवन होगी हम लोग उसी के हिसाब से अपने क्वेश्चन को आगे कैरी ऑन करने वाले हैं तो देखिए आपका अल्फा क्या निकल कर रहा था आपका अल्फा आ रहा था वन बाई वी इन में क्या 
डेल वी अपॉन में डेल टी एट कॉन्स्टेंट फी अब आपको इक्वेशन के अंदर गेवन है बी इजकल टू क्या ई रेज टू दी पावर टू टी अगर आपको याद हो अगर आपको डिफ्रेंशन के कुछ फॉर्मलेज याद हो तो आपको वहाँ पे मैंने बताया था कि जो आपका ई रेज टू दी पावर एक्स है अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो आपके पास निकल कर क्या आएगा ई रेज टू दी पावर एक्स लेकिन अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे ई रेज टू दी पावर ए एक्स को विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स तो आपके पास निकल कर क्या आता है ए इन टू में ई रेज टू दी पावर ए एक्स तो ये फॉर्मूला आपका इस क्वेश्चन के अंदर लगेगा इस फॉर्मूले की हेल्प से आप इस क्वेश्चन को करने वाले हो तो सबसे पहले आप कैसे निकालते हो आप पार्शल डेरिवेटिव को कैसे निकालते हो आप फंक्शन के अंदर आप फंक्शन के अंदर जिसके टर्म में आपको ऑपरेटर दिया गया है उस 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 वेरिएबल के टर्म में आप फंक्शन को पुट करोगे और फिर वहाँ पर ऑपरेटर को परफॉर्म करने वाले हो ऑपरेटर को ऑपरेट करने वाले हो तो आपको वी क्या दिया गया है ई रेज टू दी पावर टू टी आपको वी किस टर्म में चाहिए आपको वी चाहिए टी के फंक्शन के अंदर क्योंकि आपका ऑपरेटर जो है वो टी का है तो आपका जो वी है वो टी के अंदर ऑलरेडी दिया हुआ है v इज कल टू ई रेस टू दी पावर टू टी है तो आपको पहले क्या करना है फंक्शन की वैल्यू को पुट करना है तो आपका अल्फा यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्या हो गया वन बाई वी आपका एज इट इज बाहर रहा डेल की रिस्पेक्ट डेल इन टू में क्या v वी आपका क्या गया हुआ है v वी आपका गेवन है ई रेस टू दी पावर टू टी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर आपने यहाँ पर बोल दिया एन एट कॉन्स्टेंट प्रेशर अब आपके पास इस फंक्शन के अंदर कहीं भी पी टर्म तो है ही नहीं तो कॉन्स्टेंट प्रेशर को मैं यहाँ पर लिखूँ यहाँ लिखूँ उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं तो मैं इस कॉन्स्टेंट प्रेशर को यहाँ से हटा रहा हूँ जैसे ही जो आपने कॉन्स्टेंट डिफाइन किया अगर आप उसको हटाओगे तो आपका डेल कन्वर्ट किस में हो जाएगा डी के अंदर आपका वो कन्वर्ट हो जाएगा यानी कि अब आपको डिफ्रेंशिएट करना है ई रेज टू दी पावर टू टी को विद रिस्पेक्ट टू टी जैसे आप ई रेज टू दी पावर ए एक्स को करते हो आपका क्या नहीं कर रहा था ए इन टू में ई रेज टू दी पावर ए एक्स तो यहाँ पर आपका ए है वो क्या है ए आपका यहाँ पर टू है अब आपके पास क्या निकल कर आ जाएगा यहाँ से आपका आंसर आपका निकल कर आ जाएगा टू इंटू में ई रेस टू दी पावर टू टी ये आपके पास यहाँ से निकल कर आ गया है अल्फा की वैल्यू आपकी क्या निकल कर आ गई टू इंटू में ई रेस टू दी पावर टू टी क्योंकि आपको पता है कि ई रेस टू दी पावर ए एक्स का अगर आप डिफ्रेंशन करोगे तो आपके पास निकल कर आएगा ए इंटू में ई रेस टू दी पावर ए एक्स उसी तरीके से अगर आप ई रेस टू दी पावर टू टी को डिफ्रेंशिएट करोगे टी के रिस्पेक्ट में तो आपके पास निकल कर आएगा टू इंटू में ई रेस टू दी पावर टू टी और नीचे डिवाइड के अंदर आपके पास तो वॉल्यूम पहले से था ही तो वॉल्यूम आपको पता भी है ऑफ स्टेट से क्या होता है ई रेस टू दी पावर टू टी होता है तो आपने क्या किया टू इंटू में ई रेस टू दी पावर टू टी और वी के जगह आपने क्या रख दिया ई रेस टू दी पावर टू टी आपने यहां पर रख दिया ई रेस टू दी पावर टू टी से ई रेस टू दी पावर टू टी कट जाएगा और आपकी वैल्यू निकल करके आ जाएगी टू आपकी वैल्यू यहाँ पर निकल कर आ जाएगी अल्फा की जो आपसे पूछा गया था क्वेश्चन के अंदर कि आखिर आपकी अल्फा की वैल्यू क्या होती है जो आपकी गिवन इक्वेशन ऑफ स्टेट है तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं थर्मोडायनामिक कोफिशेंट के वो आपसे अल्फा भी पूछ सकता है बीटा भी पूछ सकता है गामा भी पूछ सकता है वो आपको आइडल गैस इक्वेशन के रिस्पेक्ट में पूछ सकता है वो आपको वंडरवल गैस दे सकता है वो आपको कोई भी इक्वेशन ऑफ स्टेट दे सकता है आपको बस निकाल जाना चाहिए कि आप पार्शल डेरीवेटिव आपको यहाँ पर अगर मैं बात करूँ अल्फा की तो अल्फा केस के अंदर आपको निकालना है डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी अगर आपको वो निकाल ना आता है तो आप अल्फा की वैल्यू भी इजीली निकाल पाओगे तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है आपको तो हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं आज ही क्लास के अंदर आज हम लोग कुछ ग्राफ्स पढ़ने वाले हैं कार्नो टेंजन के मैंने लास्ट क्लास के अंदर आपको पी और वी का ग्राफ बताया था कैसे आप बना सकते हो पी और वी का ग्राफ पी और वी के ग्राफ की हेल्प से लोग हेल्प से हम लोगों ने क्या किया था वी और पी के ग्राफ को भी बनाया था जहां पर जो आपका वी था वो आपने वाई एक्सिस के ऊपर लिया था और जो आपका पी था वो आपने x एक्सिस के ऊपर भी लिया था तो p और v का आपको बनाना आता है आपको v और p का भी बनाना आता है उसके बाद मैंने आपको h और t का भी ग्राफ बनाना सिखाया था किस तरीके से आप h और t का ग्राफ बनाते हो उसके बाद मैंने आपको t और s का ग्राफ भी बनाना सिखाया था किस तरीके से आप उसका ग्राफ भी बनाते हो तो आज हम लोग सारे ग्राफ को एक बार इकट्ठे पढ़ लेते ताकि आपके सारे जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए ग्राफ को लेकर जो आपके कार्नोट इंजन के अंदर से क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं ग्राफ के अंदर से भी क्वेश्चन आपका ग्राफ से भी आ सकता है क्वेश्चन आपका एफिशेंसी के फॉर्मूले से भी आ सकता है हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है पूछने वाला आपसे कुछ भी पूछ सकता है मान लो आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दिसंबर दो की और आपका उस एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ गया एफिशियंसी से लेकिन आपने ग्राफ के ऊपर अच्छा खासा फोकस किया तो आपका वो क्वेश्चन नहीं होगा लेकिन अगर आपने अच्छा खासा फोकस किया ग्राफ के ऊपर और क्वेश्चन ग्राफ के ऊपर तो आप उसे कर पाओगे तो अगर आपने चीज सारी पढ़ रखी होंगी तो आप इजीली क्वेश्चन कर पाते हो आपको सारा कुछ पढ़ना है अगर आपने कोई भी चीज छोड़ी तो क्वेश्चन वहां से भी आ सकता है कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ भी कम इंपॉर्टेंट नहीं है ये मैं हम
आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन आपका पहला स्टेप था यानी कि आपका वॉल्यूम बढ़ेगा आपका वॉल्यूम बढ़ेगा एक्सपेंशन हो तो आपका क्या वॉल्यूम भी बढ़ रहा है अगर आपका वॉल्यूम बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है आपका जो प्रेशर है वो घट जाएगा प्रोसेस आपका क्या था आइसोथर्मल था टेम्परेचर आपका क्या रहेगा कॉन्स्टेंट रहेगा तो कंडीशन आपकी चेंज होगी पी वन से पी टू वी टू टी एच इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो है वो मेरा हॉट सोर्स का टेम्परेचर है ये टेम्परेचर जो मेरा क्या है वो बड़ा टेम्परेचर है टेम्परेचर स्टार्टिंग में क्या होता है ज़्यादा होता है और इस टाइप के दौरान आप क्या करते हो क्यू अमाउंट की हीट सिस्टम के अंदर डालते हो ये आपका बेसिकली इनपुट होता है जो आप इंजन के अंदर डाल रहे हो जो आप हीट को डाल रहे हो आप हीट डालते हो काम करने के लिए हीट डालते हो काम करने के लिए तो जो आप ये क्यू डाल रहे हो पहले स्टेप के अंदर ये आपका क्या होता है ये आपका इनपुट होता है कारनोट इंजन के लिए सेकंड स्टेप आपका था एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन इस केस के अंदर आपका ग्राफ थोड़ा सा ऐसा बनेगा इसकी स्लोप थोड़ी सी ज़्यादा होती है क्योंकि एडियाबैटिक ग्राफ की पी स्लोप अगर पी और वी का ग्राफ बना लो तो आपका एडियाबैटिक का स्लोप क्या होता है ज़्यादा होता है तो इसका आपका क्या हो जाएगा इस तरीके से ग्राफ बनेगा कंडीशन आपकी चेंज हो जाएगी P3 V3 TC के अंदर यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा डिक्रीज होगा अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो आपने टी एस एस को क्या बोल दिया TC बोल दिया इस केस के अंदर ना तो सिस्टम में हीट जाएगी ना सिस्टम से हीट निकले क्योंकि प्रोसेस आपका कैसा होता है आइडियाबैटिक होता है उसके बाद आपका एस सी से डी में यह आपका प्रोसेस था आइडियाबैटिक आइसोथर्मल आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन इस किस केस के अंदर आपका प्रेशर बढ़ेगा आपका वॉल्यूम जो है वो घटेगा तो आपने यहाँ पर कहा टेम्परेचर आपका कॉन्स्टेंट रह गया पी थ्री वी थ्री टी सी से पी फोर वी फोर टी सी के अंदर गया और इस इस प्रोसेस के दौरान आपकी जो हीट है वो कोल्ड सिंह के अंदर इजेक्ट भी होने वाली है जिसको आप क्या बोल रहे थे जिसको आप क्यू सी बोल रहे थे चौथे प्रोसेस के अंदर आपका प्रोसेस था एडियाबैटिक रिवर्सिबल कंप्रेशन यानी कि इस केस के अंदर आप एडियाबैटिकली कंप्रेस करोगे आपका जो वॉल्यूम है वो और घटेगा अगर आपका वॉल्यूम घटेगा तो आपका प्रेशर क्या होगा बढ़ेगा अगर आपका वॉल्यूम घट रहा है कंप्रेशन की बात कर रहे हो कंप्रेशन आपका एडियाबैटिक है तो आपका टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा तो कंडीशन आपकी चेंज हो जाएगी पी फोर टी फोर टी सी से पी वन वी वन टी एच में दोबारा से वो कंडीशन आपकी चेंज हो जाएगी और अगर पूरा की पूरा प्रोसेस क्या हो जाता है वो साइक्लिक हो जाता है पी वी ग्राफ किसे हम लोग क्या बनाया था वी पी का ग्राफ बनाया था यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये थी कि पी वी के ग्राफ के अंदर आपका स्लोप होता है डी पी अपॉन डी वी और वो स्लोप आपका एडियाबैटिक का ज़्यादा होता है लेकिन जब बात करोगे आप वी और पी के ग्राफ की जहाँ पर आप वी को कहाँ ले रहे हो वाई एक्सिस के ऊपर ले रहे हो तो इस ग्राफ के लिए आपका स्लोप हो जाएगा डी वी अपॉन में डी पी और इस केस के अंदर जो आपका स्लोप होगा आइसोथर्मल का वो आपका ज़्यादा होगा एडियाबैटिक का स्लोप कम होगा यानी कि चढ़ाई करते वक्त आइसोथर्मल के पार्ट के ऊपर आप ज़्यादा चढ़ाई करोगे और एडियाबैटिक के ऊपर आप कम चढ़ाई करोगे तो आपका जो पहला प्रोसेस होगा वो कहां होगा यहां शुरू होगा कैसे शुरू होगा ये हाई प्रेशर पे और लो वॉल्यूम पे हाई प्रेशर पे और लो वॉल्यूम पे आपका ग्राफ शुरू होगा पहला स्टेप आपके पास क्या होगा आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन वॉल्यूम आपका बढ़ रहा है टेंपरेचर आपका कांस्टेंट है इस प्रोसेस के दौरान आप सिस्टम के अंदर हीट दे रहे हो यानी कि आप क्यू को एंटर करा रहे हो कंडीशन आपकी क्या होगी पी वन वी वन टी से कहां जाएगा अब आप जाओगे पी टू वी टू टी एच पे टेंपरेचर मेरा यहां पर क्या है कॉन्स्टेंट है नेक्स्ट प्रोसेस आपका क्या होगा एडियाबैटिक रिवर्सिबल एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन इस केस के अंदर आपका टेम्परेचर गिरेगा टेम्परेचर अगर गिरेगा तो कंडीशन चेंज होगी P2 V2 TS से P3 V3 TC के अंदर उसके बाद आपका जो स्टेप आएगा वो आएगा आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन उसके केस के अंदर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा लेकिन आपका वॉल्यूम डिक्रीज करेगा अगर आप एडियाबैटिकली कंप्रेस कर रहे हो दैट मीन्स आपका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो आप इस लेकिन इस यहां पर हम लोग इसकी बात कर रहे हैं इस वाले केस के अंदर तो हम लोग आइसोथर्मल को ले रहे हैं अगर हम आइसोथर्मल को ले रहे हैं तो आइसोथर्मल के अंदर तो आपका टेम्परेचर कॉन्स्टेंट ही रहेगा आइसोथर्मल के अंदर आपका टेम्परेचर अगर कॉन्स्टेंट रहेगा तो आपकी कंडीशन बदलेगी P3 V3 TC से P4 V4 TC के अंदर टेम्परेचर आपका कॉन्स्टेंट है और इसके दौरान जो है आपका क्यू सी अमाउंट की हीट जो है वो सिस्टम से बाहर जाएगी क्यू सी अमाउंट की हीट आपके सिस्टम से बाहर जाएगी तो इन ग्राफ की हम लोग बात कर चुके हैं बार बार इन ग्राफ को बढ़ के फायदा नहीं है टी एस के ग्राफ की भी हम लोग बात कर चुके हैं ग्राफ आप आपको जिस तरीके से बनकर आया था अगर आपको इस ग्राफ में भी कोई डाउट है तो आपने लास्ट लेक्चर देख लीजिए वहाँ पर हमने टी एस के ग्राफ को अच्छी तरीके से बनाया था हमने एच टी के ग्राफ को भी वहाँ पर बात की थी हमने यू ओ टी के ग्राफ की भी वहाँ पर बात की थी और मैंने आपसे कहा था कि एच टी का और यू टी का ग्राफ आपके पास स्ट्रेट लाइन निकल कर आएगी और स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या देगा एच टी का ग्राफ हुआ तो सी पी देगा यू टी का हुआ तो सी भी देगा आपका सीपी हमेशा सीवी से बड़ा होता है इसका मतलब आपका स्लोप एच टी वाले केस के अंदर थोड़ा ज्यादा होगा और यूटी वाले केस के अंदर थोड़ा सा स्लोप कम होगा तो ये सब बातें हम लोग कर चुके हैं आ
क्या होता है सी होता है तो अगर आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका डी बढ़ेगा अगर आपका टेम्परेचर घटेगा तो आपका एच घटेगा तो जिस तरीके से टी वेरी कर रहा है उसी तरीके से एच वेरी करेगा यहाँ पर देखिए आप जिस तरीके से अगर आप डी बढ़ेगा तो आपका डी बढ़ेगा डी का भरना यानी कि टी का भरना टी टी का डी का भरना यानी कि डी का भरना डी का भरना यानी कि यू का भरना तो अगर आपका टी बढ़ा तो आपका यू बढ़ा अगर आपका टी घटा तो आपका यू घटा तो बेसिकली एच और टी का वेरिएशन भी सेम है और आपका यू और टी का वेरिएशन भी क्या है सेम है तो जिस तरीके से आपका ग्राफ टी और एस का आया था उस तरीके से आपका ग्राफ का किस तरह किसका आएगा उसी तरीके से आपका ग्राफ आएगा एच और एस का एक बार मैं आपको फ्री बता देता हूँ किस तरीके से आप करोगे आप इस ग्राफ को शुरू करने वाले हो किस कंडीशंस के ऊपर आप शुरू करने वाले हो ग्राफ को हाई प्रेशर के ऊपर लो वॉल्यूम के ऊपर और हाई टेम्परेचर के ऊपर अगर आप हाई टेम्परेचर के ऊपर ग्राफ को स्टार्ट कर रहे हो इसका मतलब आप हाई एंथेल्पी के ऊपर भी ग्राफ को स्टार्ट कर रहे हो क्योंकि आपका डी एच इजकल टू होता है ज़्यादा टेम्परेचर तो ज़्यादा एंथेल्पी यानी कि आपका ग्राफ कहाँ शुरू होने कहाँ शुरू होने वाला है हाई एंथेल्पी के ऊपर शुरू होने वाला है पहले प्रोसेस के अंदर आपका क्या एस क्या होता है जीरो होता है क्योंकि पहले प्रोसेस आपका कौन सा होता है आइसोथर्मल होता है आइसोथर्मल के अंदर आपका जो मैं बात कर रहा था कि जो आपका डी एस होता है डी एस आपका क्या होगा डी एस आपका डी क्यू अपोन में टी होगा पहले प्रोसेस आपका आइसोथर्मल होता है उस प्रोसेस के अंदर आप सिस्टम के अंदर हीट डालने वाले हो डी क्यू यानी कि आपका क्या होगा पॉजिटिव होगा यानी कि आपका डी क्या होगा इंक्रीज होगा अगर आपका डी इंक्रीज हो रहा है तो वो स्टार्टिंग में कम रहा होगा तभी तो उसे आप इंक्रीज कर पाओगे अगर आपकी सिस्टम को इस अगर आप एस को इंक्रीज कर रहे हो तो पहले वो कम रहा होगा तभी तो आप उसको इंक्रीज कर पाओगे तो आपका ग्राफ शुरू होगा हाई एंथेल्पी के ऊपर और लो एंट्रोपी के ऊपर यानी कि का ग्राफ कहां शुरू होगा ए पे इस पॉइंट पे आपका ग्राफ शुरू होगा इस पॉइंट के ऊपर आपका एस तो ज्यादा है और आपका एस क्या है कम है अब आपने पहले प्रोसेस के अंदर आपने क्या किया टेम्परेचर आपका कांस्टेंट था प्रोसेस आपका हाइसोथर्मल था अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट तो आपका डी टी जीरो अगर आपका डी टी जीरो तो आपका डी एच भी जीरो यानी कि आपका एच कांस्टेंट तो एच आपका कांस्टेंट रहेगा लेकिन क्योंकि आप सिस्टम के अंदर हीट डाल रहे हो आप क्यू एच अमाउंट की हीट डाल रहे हो सिस्टम के अंदर डाल रहे हो तो पॉजिटिव है अगर पॉजिटिव है तो डी पॉजिटिव यानी कि एस क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है तो आप एस को यहां पर इंक्रीज करोगे एच आपका क्या हो गया कॉन्स्टेंट हो गया तो इस तरीके से आपने बनाया पहला प्रोसेस यहाँ पर कौन सा प्रोसेस है आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन आपने इस केस के अंदर किया है सेकंड जो मेरा प्रोसेस होता है वो मेरा होता है एडियाबैटिक एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन क्योंकि आपका प्रोसेस एडियाबैटिक है इसका मतलब आपका डी क्यू जीरो है अगर आपका डी क्यू जीरो है तो डी क्यू बाई टी भी जीरो है अगर डी क्यू बाई टी जीरो है इसका मतलब आपका डी एस भी जीरो है फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स अगर आपका डी एस जीरो है इसका मतलब आपका एस क्या हो गया एंट्रोपी क्या हो गई कॉन्स्टेंट हो गई और एडियाबैटिक के केस के अंदर एडियाबैटिक एक्सपेंशन एक्सपेंशन के केस के अंदर आपका टेम्परेचर गिरता है आपका टेम्परेचर डिक्रीज होगा अगर आपका टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो आपका डी नेगेटिव होगा अगर आपका डी नेगेटिव होगा तो आपका डी नेगेटिव होगा अगर आपका डी नेगेटिव होगा दैट मींस आपकी एंथेल्पी क्या होगी डिक्रीज होगी तो सेकंड प्रोसेस के अंदर एंथेल्पी मेरी डिक्रीज हो रही है पर आपकी एंट्रोपी क्या है कॉन्स्टेंट है एंट्रोपी क्या है कॉन्स्टेंट है तो इस तरीके से आप पूरे ग्राफ को साइकिल की फॉर्म में बना सकते हो नेक्स्ट प्रोसेस आपका आइसोथर्मल का है अगर आइसोथर्मल का है तो आपका एच कॉन्स्टेंट हो गया आप यहाँ पर क्या कर रहे हो कंप्रेशन कर रहे हो कंप्रेशन करोगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ेगा तो डी पॉजिटिव हो जाएगा डी टी टेम्परेचर आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर आप टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट रखने वाले हो लेकिन इस केस के अंदर सिस्टम से हीट को बाहर निकालोगे सिस्टम से अगर आप हीट को बाहर निकाल रहे हो तो आपका डी क्यू नेगेटिव हो जाएगा अगर आपका डी क्यू नेगेटिव हो गया तो आपका डी क्यू बाई टी यानी कि आपका अगर डी क्यू नेगेटिव हो गया तो टी तो आपका पॉजिटिव होता ही है नेगेटिव अपॉन में पॉजिटिव क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा यानी कि डी के नेगेटिव होने का मतलब है आपका डी का नेगेटिव हो जाना डी का नेगेटिव का मतलब हो जाना है कि आपका एंट्रोपी का कम होना आपकी एंथेल्पी क्या है एच आपका क्या हो जाएगा कॉन्स्टेंट हो जाएगा एच हमने कॉन्स्टेंट कर दिया एंथेल्पी को क्या कर दिया डिक्रीज कर दिया तो इस तरीके से आप यहां पर भी साइकिल को कंप्लीट कर सकते हो जैसे आप अगर आपका टी और एस का था उसी तरीके से एच और एस का होगा उसी तरीके से क्या होगा यू और एस का भी ग्राफ आप इजीली प्लॉट कर पाओगे तो चलिए बढ़ते हैं अगर पढ़ते हैं हमारे दो इंपॉर्टेंट ग्राफ और जो कि मेरे हैं पी और टी के और वी और टी के किस चीज़ के लिए कारनोट इंजन के लिए अभी तक कारनोट इंजन के अंदर आप लोग पी और वी का ग्राफ को पढ़ते हुए आए हो आप एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर भी आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर भी वी और पी और वी का ग्राफ अभी तक बनाते हुए आए हो लेकिन आपको पी और टी का और वी और
हाई टेम्परेचर से हाई प्रेशर से और लेस वॉल्यूम से आपको ग्राफ को अपने स्टार्ट करना है तो देखिए आपका जो ग्राफ है वो किसके बीच में है पी और टी के बीच में है आपको पता है कि जो आपको ग्राफ स्टार्ट करना है वो हाई प्रेशर से स्टार्ट करना है और हाई टेम्परेचर से ही स्टार्ट करना है तो सबसे पहले तो आप हाई टेम्परेचर वाला एरिया ले लो और हाई प्रेशर वाला एरिया ले लो तो आपने यहाँ कहीं ए पॉइंट लगा दिया जो कि आप किसके ऊपर है हाई प्रेशर के ऊपर है मैंने पी बोल दिया और हाई टेम्परेचर के ऊपर आपने इस पॉइंट को रख दिया गया है चलो ठीक है आप आगे बढ़ते हैं आपको पता है कि कारनो इंजन के अंदर जो आपका पहला प्रोसेस होता है वो आपका होता है आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन यानी कि आपको एक्सपेंशन करना है पर आइसोथर्मली इसका मतलब आपका टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और आपका आइसोथर्मल ग्राफ है तो आप क्या करोगे आप अपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखो और आपको पता है कि जब आप आइसोथर्मल के अंदर एक्सपेंशन करोगे वॉल्यूम को इंक्रीज करोगे तो आपका वॉल्यूम जो है वो कम होगा आपका जो प्रेशर जो है वो कम होगा अगर आपका प्रेशर कम होगा तो आप ग्राफ वहाँ लेकर आओगे नीचे की तरफ लेकर आओगे जहाँ पर आपका प्रेशर कम हो रहा है और आपका जो वॉल्यूम है वो आपने कॉन्स्टेंट ही रखा जो आपकी इनिशियल कंडीशन थी वो क्या थी पी वन थी और जो आपकी फाइनल कंडीशन पर निकल कर आई वो निकल कर आई पी टू टी एच टेम्परेचर आपका क्या रहा टेम्परेचर आपका कॉन्स्टेंट ही रहा और आपका प्रेशर डिक्रीज कर गया डिक्रीज इसलिए किया क्योंकि आपने आइसोथर्मली चीज को एक्सपेंड किया है वॉल्यूम को आपने इंक्रीज किया है वॉल्यूम को इंक्रीज करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा तो ये आपका पहला स्टेप हो गया इस पहले स्टेप के अंदर ही क्या करते हो आप हीट को एंट्री कराते हो सिस्टम के अंदर हीट को एंट्री कराते हो आप इंजन के अंदर उसको आप क्या बोलते थे उसको आप बोलते थे क्यू तो मैंने यहाँ पर एक एरो लगा के क्यू एच मैंने साथ ही साथ यहाँ पर बना दिया है उसके बाद जो आपका नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो आपका होता है एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन अब देखिए आप एडियाबैटिक प्रोसेस की यहाँ पर बात कर रहे हो तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आप एडियाबैटिक प्रोसेस को पढ़ते हो तो वहाँ पर आप लोग बोल स्लो को या चार स्लो को नहीं लगा सकते वहाँ पर आप लगाओगे पॉइजन इक्वेशन को तो जो आपका ग्राफ है वो इस टाइम पे P और T के बीच में है तो मैं अपनी P और T के बीच में जो अपनी पॉइजन इक्वेशन है उसको लिख देता हूं तो मैंने यहां पर लिखी हुई है अपनी पॉइजन इक्वेशन को जो मैंने किस फॉर्म में लिखी हुई है T और P की फॉर्म के अंदर मैंने पॉइजन इक्वेशन को लिखा हुआ है जो कि मेरी क्या होती है T की पावर गामा P की पावर गाव माइनस वन इक्वल टू कॉन्स्टेंट ये आपकी पॉइजन इक्वेशन है तो यहाँ पर भी जो आपका ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा एक्सपोनेंशियल ग्राफ ही बनेगा T और P के बीच में अब आपको बस ये देखना है कि आपका T बढ़ रहा है या टी पी बढ़ रहा है अगर आपका टी बढ़ेगा तो पी घटेगा पी बढ़ेगा तो आपका टी घटेगा बहुत सिंपल सी बातें हैं तो आपका जो प्रोसेस है वो आपका कौन सा है एडियाबैटिक एक्सपेंशन आप कर रहे हो ये आपको पता है कि जब आप एडियाबैटिकली किसी चीज़ को एक्सपेंड करते हो और वॉल्यूम आप एक्सपेंड करोगे तो आपका टेम्परेचर डिक्रीज होता है और इस इक्वेशन से आप बोल सकते हो कि अगर आपका टेम्परेचर आपका टेम्परेचर अगर डिक्रीज होगा तो आपका जो प्रेशर है वो क्या होगा इंक्रीज होगा अब ये प्रेशर आपका लीनियरली इंक्रीज नहीं होगा ये आपका होगा एक्सपोनेंशियली क्योंकि आप ग्राफ यहाँ पर पढ़ रहे हो एडियाबैटिक प्रोसेस का अगर यहाँ पर आप बोसरो को लगा रहे होते चार चार स्लो को लगा रहे होते तो वहाँ पर आप उसको लीनियर ग्राफ बनाते हो आप उसको लीनियरली उसको इंक्रीज करते हो लेकिन यहाँ पर आप बात कर रहे हो एडियाबैटिक प्रोसेस की तो आपका जो ग्राफ इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा तो आप 20 स्टेज तक पहुंच चुके हो जहां पर आपका प्रेशर क्या है P2 है और टी टेम्परेचर आपका क्या है टी एच है अब आप कर रहे हो एडियाबैटिकली एक्सपेंशन यानी कि आपका टेम्परेचर क्या होगा डिक्रीज होगा अगर आपका टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो ग्राफ आपका कहां जाएगा ग्राफ आपका इस साइड में मूव करेगा जहां पर आपका टेम्परेचर क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है लेकिन साथ ही साथ आप बोल रहे हो कि अगर आपका टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो पॉइजन इक्वेशन से मैं बोल सकता हूं कि अगर आपका टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो आपके प्रेशर को इंक्रीज होना पड़ेगा तभी तो आपकी जो वैल्यू है इनकी मल्टीपल क्या रहेगी कॉन्स्टेंट रहेगी तो अगर आपका प्रेशर इंक्रीज होगा तो ग्राफ जो है वो मेरा बी से ऊपर भी जाएगा वो आपका ग्राफ बी से ऊपर भी जाएगा और बी से लेफ्ट साइड के अंदर भी जाएगा और ग्राफ आपका कैसे एक्सटेंड होगा वो आपका एक्सपोनेंशियली आपका ग्राफ एक्सटेंड होगा तो मैंने उसको एक्सपोनेंशियली मैंने उसको यहाँ पर ऐसे बढ़ा दिया है जहाँ पे देखिए स्टेट लाइन नहीं है ये मैंने इसको एक्सपोनेंशियली बढ़ाया है इसको मैंने एक्सपोनेंशियली बढ़ाया है बी से सी की तरफ बी से सी की तरफ और आपकी कंडीशन चेंज हो गई पी टू से पी थ्री हो गया और ऑफ कोर्स आपका जो पी थ्री है वो बड़ा होगा किससे पी टू से क्यों बड़ा होगा क्योंकि इस प्रोसेस में आपका टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है अगर आपका टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो आपको पॉइजन इक्वेशन से पता है कि आपका जो प्रेशर है वो इंक्रीज होगा तो आपका प्रेशर यहाँ पर इंक्रीज हो गया इंक्रीज होकर वो पी से P3 के अंदर चला गया और आपका टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है जो कि आपका टी से TC के अंदर आपका टेम्परेचर आ गया है तो अब आप आपका ये वाला प्रोसेस भी हो गया A से B आपने कर लिया B से C
कॉन्स्टेंट रहे और आपका जो प्रेशर है वो क्या कर जाए इंक्रीज कर जाए तो आपका ग्राफ यहाँ से सी से कहाँ पहुँच गया है डी पर पहुँच गया है प्रेशर ने इंक्रीज करके कहाँ तक चला गया प्रेशर आपका पी थ्री से पी फोर में चेंज हो गया प्रेशर आपका इंक्रीज हो गया बट जो आपका टेम्परेचर है वो क्या रहा कॉन्स्टेंट रहा क्योंकि आपका प्रोसेस कैसा था आइसोथर्मल आपका प्रोसेस था और आपको पता है कि इस स्टेप के दौरान जो आपकी हीट है वो कोल्ड सिंक से क्या आती है वहाँ पे जो आपकी हीट है इंजन उसको हीट को रिजेक्ट करता है आपको तो मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया एरो करके मैंने यहाँ पर क्यूसी लगा दिया जो हीट इसने रिजेक्ट कर दी किसको दे दी इसने हीट रिजेक्ट करके कोल्ड सिंक को दे दी कोल्ड सिंक को उसने क्या कर दी हीट को दे दिया उसको मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया क्यू से मैंने उसको रिप्रेजेंट कर दिया अब बारीक बात आ गई अपने चौथे प्रोसेस की जो कि मेरा क्या था एडियाबैटिक रिवर्सिबल कंप्रेशन अब आप यहाँ पर एडिया टिकली कंप्रेस कर रहे हो जब आप एडियाबैटिकली कंप्रेस करते हो तो आपका टेम्परेचर क्या करता है आपका टेम्परेचर राइज करता है अगर आपका टेम्परेचर बढ़ेगा अगर आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो आप पॉइजन इक्वेशन से ये बात बोल सकते हो आप पॉइजन इक्वेशन से बोल सकते हो कि अगर आपका टेम्परेचर अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो आपके प्रेशर को डिक्रीज करना पड़ेगा तभी तो इनके मल्टीपल का सम आपके पास कॉन्स्टेंट आ सकता है और क्योंकि ये पावर के साथ में है तो आपका यहाँ पर ग्राफ कैसे जाएगा एक्सपोनेंशली ही यहाँ पर भी डिक्रीज करेगा तो अब आपका जो है टेम्परेचर तो आपका इंक्रीज कर रहा है तो जाहिर सी बात है जो आपका प्लॉट है वो डी से तो राइट साइड के अंदर जाएगा लेकिन आपका प्रेशर डिक्रीज कर रहा है तो डी से नीचे भी आएगा और वो कंप्लीट साइकिल पूरी कर लेता है और वो P4 से डिक्रीज होकर कहाँ चला जाएगा वापस से P1 के ऊपर चला जाएगा जहाँ से हमने स्टार्ट किया था और आपका टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा इंक्रीज होकर TC से TC से TH की तरफ आ जाएगा तो आपकी साइकिल जो है पूरी कंप्लीट हो जाएगी और आपका ग्राफ अभी तैयार है पी ओ टी का आपको सारे के सारे ग्राफ पता होने चाहिए किस तरीके से मैं ग्राफ बना रहा हूँ अगर आपको पता होगा ग्राफ आपको स्टार्ट कहाँ से करना है आपका प्रोसेस क्या है प्रोसेस के अंदर आप जो आप में वेरिएबल ले रहे हैं उसके बीच में रिलेशन क्या है अगर आपको रिलेशन पता होगा तो आप इजीली ग्राफ को बना सकते हो जैसे कि मैंने एच ओ टी का ग्राफ बनाया था अभी तो आपको पता था कि एच ओ टी के बीच में रिलेशन क्या है क्या रिलेशन है डी एच इजकल टू एन सी पी डी टी आपको उनके बीच का रिलेशन पता है अगर आपको उनके बीच का रिलेशन पता है तो आपको पता चलेगा कि आपको जब टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो आपका एच एंथेल जो है वो इंक्रीज करेगी उसी तरीके से हमने डी यू ओ टी का डी टी का ग्राफ बनाया तो उसी तरीके से आपको ग्राफ बनाते हुए चलना है एच और एस का ग्राफ हमने देख लिया यू और एस का ग्राफ हमने देख लिया टेम्परेचर और एस का ग्राफ हमने देख लिया टेम्परेचर और एंट्रोपी का ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है कार्नोट साइकिल के अंदर पी ग्राफ आपको आना चाहिए और आपको टी ग्राफ भी आना चाहिए पी आता है तो आपको वी भी आता है टी आता है तो आपको एस भी आता है अगर आपको टी आता है तो आपको एच भी पता है और आपको यू भी पता है क्योंकि एच और यू तो आपके टी के ही फंक्शन है उसके बाद हम लोगों ने पी और वी ग्राफ को भी अभी उनसे देख लिया कि पी और वी आपका ग्राफ किस तरीके से बनेगा और अब हम देख लेते हैं किस ग्राफ को भी वी ओ टी ग्राफ को भी हम लोग अभी से देख लेते हैं तो स्टार्टिंग हम कहाँ से करेंगे स्टार्टिंग आपको पता ही है हमें कहाँ स्टार्टिंग करनी है आपको पता है कि जो आपका ग्राफ है वो स्टार्ट कहाँ से होगा आपका ग्राफ स्टार्ट होगा हाई प्रेशर से लो वॉल्यूम से और हाई टेम्परेचर से और हाई टेम्परेचर से तो आपको एक ऐसी जगह पॉइंट लगाना है जहाँ पर आपका वॉल्यूम लो रहे और टेम्परेचर क्या रहे हाई रहे तो मैंने कहाँ पॉइंट लगा दिया मैंने ए के ऊपर लगा दिया इस पॉइंट के ऊपर आपका टेम्परेचर तो हाई है ही और आपका जो वॉल्यूम है वो क्या है वॉल्यूम आपका लो है तो आपने एक के ऊपर पॉइंट लगा दिया उसके बाद आपको पढ़ना है प्रोसेस क्या क्या थे उस प्रोसेस के हिसाब से आप अपनी चीज़ों को आगे ले दे वो चलो आपको पता है कि आपका जो पहला प्रोसेस है वो कैसा था वो आपके पास था आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन आप वहाँ पर एक्सपेंशन कर रहे हो आइसोथर्मली अगर आप आइसोथर्मली कर रहे हो तो आपका टेम्परेचर क्या रह गया कॉन्स्टेंट रह गया अगर आप एक्सपेंशन कर रहे हो तो आपका वॉल्यूम क्या करेगा राइज करेगा सिंपल सी बात है तो आपने वॉल्यूम को बढ़ा दिया आपने ग्राफ को कहाँ स्टार्ट किया ग्राफ को आपने ऊपर की तरफ स्टार्ट किया जिस डायरेक्शन में आपका वॉल्यूम बढ़ रहा था आपने ने इसको पैरेलल टू वाई एक्सिस रखा था कि आपका टेम्परेचर क्या रहे कांस्टेंट आपका टेम्परेचर रहे और आपको पता है कि पहले स्टेप के दौरान आपकी जो हीट है आप सिस्टम की इंजन के अंदर आप हीट को डालते हो इसको मैंने क्या बोल दिया इसको मैंने क्यू एच बोल दिया है तो आपकी स्टेट चेंज हो गई वी वन टी एच से वी टू टी एच टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रह गया वॉल्यूम आपका इंक्रीज हो गया वी वन से वी टू के अंदर कन्वर्ट हो गया उसके बाद आपको पता है नेक्स्ट प्रोसेस आपका होता है एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन इसके अंदर आप एडियाबैटिकली करोगे तो यहाँ पर आप कौन सी इक्वेशन लगाओगे पॉइजन इक्वेशन को आप यहाँ पर यूज़ करोगे तो मैंने टी और वी की फॉर्म के अंदर पॉइजन इक्वेशन को यहाँ पर लिखा हुआ है इसका ग्राफ कैसा बनेगा इसका ग्राफ भी एक्सपोनेंशियल ही बनेगा क्योंकि आप यहां पर देख सकते हो कि जो आपका टी और वी है वो साथ में क्या है यहां पर कांस्टेंट में है तो 
टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है और क्योंकि आप एक्सपेंशन कर रहे हो तो वॉल्यूम तो आपका इंक्रीज होगा तो बी पोजिशन से ऊपर की तरफ ग्राफ जाएगा और लेफ्ट साइड के अंदर ग्राफ जाएगा और कह जाएगा एक्सपोनेंशियली जाएगा तो आपने क्या किया उसको एक्सपोनेंशियली लेफ्ट साइड में और आपने इसको ऊपर की तरफ एक्सपेंड कर दिया तो ये जो आपका सेकेंड पोर्सन भी तैयार हो गया क्या हो गया बी आपका तैयार हो गया वॉल्यूम वी से बढ़कर वी चला गया टेम्परेचर आपका यहाँ पर डिक्रीज हो गया टी से डिक्रीज होकर वो कहाँ चला गया टी के अंदर डिक्रीज हो गया अब बात करते हैं थर्ड प्रोसेस की थर्ड प्रोसेस आपके पास कौन सा होता है थर्ड आपके पास होता है आपको आइसोथर्मली कंप्रेस करना है आइसोथर्मली रिवर्सिबल कंप्रेस करना है अगर आप आइसोथर्मली कर रहे हो दैट मीन्स आपका टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है कंप्रेस कर रहे हो तो आपका वॉल्यूम कम हो रहा है तो सीधी सी बात है जो आपका टेम्प सी है वहाँ से ग्राफ कहाँ जाएगा नीचे की तरफ जाएगा क्योंकि नीचे की तरफ आपका वॉल्यूम क्या हो रहा है कम हो रहा है तो आपको वॉल्यूम में कम करना है टेम्परेचर कॉन्स्टेंट करना है तो आपने फिर से क्या किया ग्राफ को पैरल टू वाई एक्सिस बना दिया ताकि आपका टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहे और आप नीचे की तरफ इसको कर दिया ताकि आपका वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जाए तो सी से डी भी आपका तैयार है वी थ्री टी सी स्टेट कहाँ चली गई आपकी वी फोर के ऊपर स्टेट चली गई है लास्ट प्रोसेस आपके पास था एडियाबैटिक रिवर्सिबल कंप्रेशन एडियाबैटिक कंप्रेशन के दौरान आपका टेम्परेचर क्या करता है राइज करता है अगर आपका टेम्परेचर राइज कर रहा है दैट मीन आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है अगर आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ग्राफ जो है वो मेरा डी पोजिशन से कहाँ की तरफ जाएगा राइट right साइड में जाएगा क्योंकि राइट right साइड में जाएगा तभी तो आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा और आपको पता है कि यहाँ पर आप कंप्रेस कर रहे हो तो आपका वॉल्यूम भी कम होना चाहिए वॉल्यूम आपका कब कम होगा जब ग्राफ आपका डी से भी और नीचे चला जाए तो आपको डी से नीचे के लेके जाना है और राइट साइड में लेके जाना है कैसे लेके जाना है आपको लेकर जाना है एक्सपोन तो आपने इस तरीके से उस ग्राफ को यहां पर प्लॉट कर दिया आपने इस तरीके से यहां पर आप ग्राफ को प्लॉट कर दिया आप पहुंच गए डी से वापस एक ही तरफ कंडीशंस आपकी वापस से वही हो गई है वी फोर टी से आप चले गए कहां पे चले गए वी वन टी एच पे चले गए हो पहले स्टेप के अंदर आप हीट को एंट्री कराते हो तो यहाँ पर मैंने इसको क्या बोल दिया यहाँ पर मैंने इसको क्यू एच बोल दिया और उसके बाद आप हीट को एग्जिट कराते हो तो इस वाले पॉइंट को मैं क्या बोल दूंगा इस वाले पॉइंट को मैं क्यू सी बोल दूंगा इस वाले पॉइंट को मैं क्यू सी बोल दूंगा तो ग्राफ आपके सारे हो गए हैं ग्राफ जो मैंने दो छोड़े हैं अभी तक मैंने आपको छोड़ा है एस ओ पी का ग्राफ और मैंने छोड़ा है एस ओ वी का ग्राफ वो मैंने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि अभी तक आपने एंट्रोपी का और वॉल्यूम का एंट्रोपी का और प्रेशर का रिलेशन नहीं देखा जब हम उसके रिलेशन को देख लेंगे तो हम लोग कार्नोट इंजन के लिए एस ओ पी का भी और एस ओ वी का भी ग्राफ बनाएंगे और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा यानी कि नेक्स्ट टॉपिक तो हम पढ़ने वाले हैं कि पार्टिशन लॉ ऑफ एनर्जी और उसके बाद हम लोग एंट्रोपी को पढ़ेंगे वहां पर एंट्रोपी के जनरल एक्सप्रेशंस को देखेंगे एक्सप्रेशन को देखने के बाद हम लोग ग्राफ बना लेंगे कार्नोट इंजन के एस और पी के लिए भी और एस और टी के लिए भी तो हम लोग कार्नोट इंजन को यहां पर खत्म करते हैं लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट पढ़ लेते हैं किसका रेफ्रिजरेटर का क्योंकि जब मैंने शुरू किया था तो मैंने वहां पर आपको रेफ्रिजरेटर का हल्का सा जिक्र किया था मैंने आपसे कहा था कि आप इंजन को क्या करते हो आप इंजन को हीट देते हो इंजन को हीट देते हो काम करने के लिए लेकिन रेफ्रिजरेटर केस के अंदर आप इंजन के ऊपर काम रेफ्रिजरेटर के ऊपर आप काम करते हो ताकि वो हीट को बाहर निकाल दे कोल्ड रीजन से हॉट रीजन की तरफ तो ये बेसिक प्रिंसिपल था रेफ्रिजरेटर का जिसके अंदर आप क्या कर रहे थे आप इन रेफ्रिजरेटर के ऊपर काम कर रहे ताकि वो हीट को बाहर निकाले काम कर रहे ताकि वो हीट को बाहर निकाले तो आपका यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है द वर्किंग प्रिंसिपल रेफ्रिजरेटर इज रिवर्स टू वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कार्नोट इंजन रिवर्स मैंने इसलिए बोला है उसके अंदर आप हीट दे रहे थे काम करने के लिए यहाँ पर आप काम कर रहे हो हीट निकालने के लिए तो इसलिए ये क्या है आपका रिवर्स इंजन है यहाँ मैंने लिखा भी हुआ है हीट इज टेकन टू डू वर्क इन कार्नोट इंजन कार्नोट इंजन के अंदर हीट को हम देते हैं इंजन को ताकि वो कुछ काम कर सके कुछ मैकेनिकल वर्क को कर सके लेकिन लेकिन रेफ्रिजरेटर के अंदर आप वर्क इज जन ऑन द सिस्टम टू इजेक्ट हीट इन रेफ्रिजरेटर रेफ्रिजरेटर केस के अंदर रेफ्रिजरेटर के इंजन के अंदर हम लोग काम करते हैं इलेक्ट्रिकली वर्क करते हैं ताकि आपकी कोल्ड रीजन से हॉट रीजन की तरफ आपकी जो हीट है वो फ्लो कर सके उसके बाद आपने अभी तक कार्नोट इंजन के अंदर जो आपने फॉर्मुले देखे थे एफिशियंसी के आपने देखा था कि जो आपका ईटा होता है वो आपका वर्क डन अपॉन में क्या होता है हीट होता है बेसिकली आपका क्या आउटपुट अपॉन में इनपुट होता है आउटपुट अपॉन में क्या इनपुट होता है आउटपुट आप क्या होता है वर्क डन होता है इनपुट आप क्या जो आपने हीट दी है तो आउटपुट में वर्क डन बाय द सिस्टम होता है इसलिए आपने क्या कर रहे हो उसको माइनस का डब्ल्यू बोलते हो आप इसको माइनस का डब्ल्यू टी बोल सकते हैं यानी कि टोटल वर्क कितना किया है इंजन ने नीचे क्या हो गया आपका प्लस का क्यू ये वो अमाउंट ऑफ हीट है जो आप इंजन को दे रहे थे तो डब्ल्यू टी में क्यू आपने फॉर्मुला देखा था आपने यहां से क्या डिराइव किया था क्यू एच माइनस का क्यू सी डिराइव किया था और आपने क्यू एच नीचे इसको डिवाइड किया इसको डिराइव किया था क्यू एच मा
मेरी हीट बाहर निकल रही है तो इसको मैंने क्या बोल दिया माइनस का क्यू सी बोल दिया इनपुट आपका क्या था वर्क डन ऑन द सिस्टम वर्क डन आप कैसे कर रहे हो इलेक्ट्रिकली वर्क वर्क कर रहे हो आप रेफ्रिजरेटर के ऊपर आप प्लग लगाते हो इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हो तो वो आपका इलेक्ट्रिकल वर्क है यानी कि वो वर्क आप सिस्टम के ऊपर अप्लाई कर रहे हो तो वो वर्क आपका कैसा होगा प्लस का होगा पॉजिटिव होगा तो आपने यहाँ पर बोल दिया इसको प्लस का डब्ल्यू आप इसको डब्ल्यू टी बोल सकते हो जितना टोटल आप वर्क कर रहे हो जितनी आप लोग इलेक्ट्रिसिटी रेफ्रिजरेटर को दे रहे हो तो ये आपके पास हो गया माइनस का क्यू सी अपॉन में डब्ल्यू टी अब आपको ऊपर वाली रेशन आपको पता है जहां पर आपका डब्ल्यू टी लिखा हुआ था जहां पर आपका माइनस का डब्ल्यू टी लिखा हुआ था जहां पर आपका माइनस का डब्ल्यू टी लिखा हुआ था जहां पर आपका माइनस का डब्ल्यू टी लिखा हुआ था आपने इसको लिखा क्या कि आपने इसको लिख दिया क्यू एच का माइनस का क्यू सी तो यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ है डब्ल्यू लिखा हुआ है अगर मैं ऊपर के माइनस को ऊपर के माइनस को नीचे लिया यानी कि मैं इसको ऐसे लिख दूँ क्यू सी माइनस का डब्ल्यू क्यू सी अपन माइनस डब्ल्यू तो कोई फर्क पड़ेगा क्या माइनस आप न्यूमीटर में रख लो या डिनोमीटर में रख लो बात क्या है सेम ही है तो आप यहाँ पर भी माइनस डब्ल्यू को रिप्लेस कर सकते हो किससे क्यू एच माइनस के क्यू सी के साथ हम लोगों ने कार्नोट इंजन के हम हर एक चीज़ को डिराइव किया था तो रेफ्रिजरेटर हम डिराइव नहीं कर रहे क्वेश्चन यहाँ से एक दो बार ही आए हैं नेट के अंदर लेकिन अगर एक दो बार क्वेश्चन आए हैं तो दोबारा भी आ सकता है आपको पता होना चाहिए किस तरीके से आपका बेटा निकलेगा रेफ्रिजरेटर है केस के अंदर आपको आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए तो मैंने माइनस से क्यू सी अपॉन डब्ल्यू को मैंने क्या लिख दिया क्यू सी अपॉन में माइनस का डब्ल्यू लिख दिया उसके बाद में माइनस के डब्ल्यू को आप यहाँ पर क्या कह रहे थे क्यू एच माइनस का क्यू सी कह रहे थे तो मैंने क्या किया मैंने नीचे मैंने क्या किया यहाँ पर माइनस का क्यू सी अपॉन में प्लस का डब्ल्यू था इसको मैंने क्या कर दिया इसको मैंने यहाँ पर पहले क्या लिखा आप यहाँ से बोल सकते हो कि जो आपका डब्ल्यू है वो क्या हो जाएगा आपका यहाँ से डब्ल्यू क्या माइनस को मैं कॉमन ले रहा हूँ तो क्या हो जाएगा माइनस का क्यू प्लस का क्यू सी मैंने इस माइनस को यहां पर ले आया मैं इस माइनस को इधर ले आया मैं तो क्या हो गया माइनस का क्यू एच और प्लस का क्यू सी माइनस का क्यू एच और प्लस का क्यू सी माइनस के क्यू सी को आपने ऊपर ही रखा प्लस के डब्ल्यू का आपने क्या लिख दिया माइनस का क्यू एच प्लस का क्यू सी आपने इस तरीके से लिख दिया उसके बाद आपने ऊपर और नीचे दोनों साइड से माइनस को कॉमन ले लिया आपका निकल कर आ गया क्यू सी अपोन में क्यू एच माइनस का क्यू सी क्यू सी अपोन में क्यू एच माइनस का क्यू सी आप यहां पर क्यू एच को टी एच से रिप्लेस कर रहे थे क्यू एच माइनस क्यू सी को टी एच माइनस टी सी से रिप्लेस कर रहे थे तो मैंने यहां पर क्या किया क्यू सी को मैंने रिप्लेस कर दिया टी सी से क्यू एच माइनस क्यू सी को मैंने रिप्लेस कर दिया टी एच माइनस के टी सी से तो इस तरीके से आप बीटा के फॉर्मूले को भी डिराइव कर सकते हो हालांकि आप हर एक प्रोसेस के अंदर वर्क डन निकालोगे वहां से भी आप इन चीजों को डिराइव कर सकते हो लेकिन बार बार एक ही चीज करने से कोई फायदा है नहीं आप लोगों ने देख लिया कानून इंजन के अंदर कैसे हम लोगों ने डिराइव किया था फॉर्मुले को उसी तरीके से आपका रेफ्रिजरेटर का भी ड्राइव हो सकता है लेकिन ड्राइव करने से फायदा क्या है आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद करना है वही आपसे एग्जाम के अंदर आपसे पूछे जाने वाले हैं तो आप यहां पर एक चीज और देखिए आपका जो ईटा निकल के आया आपका जो ईटा निकल कर आया यहां पर ध्यान से देखिए आपका ईटा क्या है क्यू एच माइनस का क्यू सी अपॉन में क्यू एच क्यू एच माइनस का क्यू सी अपॉन में क्यू एच क्यू एच माइनस का क्यू सी अपॉन में क्यू एच लेकिन जो आपका बेटा है वह क्या है क्यू सी अपॉन में क्यू एच माइनस का क्यू सी क्यू सी अपॉन में क्यू एच माइनस क्यू सी ये जो टर्म है आपकी क्यू एच माइनस क्यू सी ये तो आपकी टर्म क्या है सेम है यहाँ पर इनोमिनेटर के अंदर है यहाँ पर डिनोमिनेटर के अंदर है लेकिन यहाँ पर क्या है नीचे क्यू एच है और यहाँ पर क्या है ऊपर क्यू सी है इसका मतलब एटा और बीटा एक दूसरे के रिवर्स नहीं है इनका फंक्शन रिवर्स होता है जिस तरीके से आपका इंजन काम करता है आपका जो रेफ्रिजरेटर है उसका फंक्शनिंग रिजर्व जरूर रिवर्स है लेकिन एटा की और बीटा की वैल्यू के अंदर कोई भी रिवर्स रिलेशन नहीं है मैंने यहाँ पर अलग से लिखा भी हुआ है फंक्शनिंग ऑफ कार्नोट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर ज रिवर्स बट एटा इज नॉट रिवर्स ऑफ बी क्यों नहीं है क्योंकि इस केस के अंदर आपके पास इनोमीटर में क्यू एच था लेकिन यहां पर इनोमीटर में क्या है क्यू सी है और इस वजह से आपका जो एटा है वो रिवर्स नहीं होता बीटा का मैंने यहां पर अलग से लिखा भी हुआ है एटा इज नॉट इक्वल टू वन बाय बीटा तो अगर एटा वन बाय बीटा के बराबर नहीं होता तो किसके बराबर होता है तो चलिए रिलेशन निकाल के लेते हैं रिलेशन ड्राइव करते हैं ईटा का और बीटा का आखिर रिलेशन क्या होता है तो मैंने यहां पर लिखा हुआ रिलेशन बिटवीन ईटा एंड बीटा रिलेशन निकालने के लिए आप क्या करो आप बीटा के अंदर एक ऐड कर दो बीटा के अंदर क्या कर दो प्लस वन कर दो जैसे ही आप बीटा के अंदर प्लस वन करोगे आपको पता है बीटा आपके पास क्या निकल कर आया था टी सी में टी एच माइनस का टी सी आप यहां पर देख सकते हो जो आपका बीटा निकल कर आया था वो क्या निकल कर आया था बीटा आपका था टी सी अपोन में टी एच माइनस का टी सी टी सी अपोन में टी एच माइनस का टी सी आपका बीटा निकल कर आया था तो आप यहां से मैंने क्या किया मैंने बीटा के अंदर प्लस वन कर दिया यानी कि टी सी अपोन में टी एच माइनस टी सी को के साथ मैंने प्लस व
टी एच तो ये आपके पास क्या निकल कर आ गया वन अपॉन में ईटा निकल कर आ गया इसका मतलब क्या इसका मतलब बीटा प्लस वन बीटा प्लस वन आपका इक्वल किसके है आपका इक्वल है वन अपॉन ईटा के आप यहाँ पर बोल सकते हो जो आपका बीटा प्लस वन है वो किसके बराबर है वन अपॉन में ईटा के आपका बीटा प्लस वन बराबर है यहाँ पर आप क्या करो ईटा को आप इधर ले आओ बीटा प्लस वन को आप इधर ले आओ इस रिलेशन को आप इधर उधर कैसे भी घुमा सकते हो जिस फॉर्म में आप याद कर सको उस फॉर्म के अंदर आप इसको याद कर लो यहाँ से आप बोल सकते हो आपका ईटा क्या है वन अपॉन बीटा प्लस वन के बराबर है यहाँ से आप ये भी बोल सकते हो कि जो आपका बीटा है वो क्या है यहाँ से आप क्या बोल सकते हो जो आपका बीटा है वो क्या है वन अपॉन ईटा मैं वन को इधर लिया वन का माइनस का वन उसका आप खोज के ले सकते हो वन माइनस का ईटा अपॉन में तो आप किसी भी फॉर्म के अंदर याद करो आप सिर्फ इसको याद रख लो बीटा प्लस वन इजकल टू वन अपॉन ईटा आपने ईटा और बीटा रिलेशन को भी पढ़ लिया है डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है इसके ऊपर सी एस आई नेट के अंदर की वट इज द रिलेशन बिटवीन ईटा एंड बीटा रेफ्रिजरेटर के ऊपर क्वेश्चन इतने ज्यादा नहीं आए अब तक एक दो बारी क्वेश्चन आए हैं गेट के अंदर भी लेकिन क्वेश्चन आया और नेट के अंदर भी क्वेश्चन आ चुका है रेफ्रिजरेटर का तो अगर उसका मतलब उसने कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया है रेफ्रिजरेटर को तो आपसे रेफ्रिजरेटर के ऊपर भी क्वेश्चन को पूछ सकता है अब एक आपके पास होता है कार्नोट इंजन एक आपके पास क्या होता है रेफ्रिजरेटर आपके पास एक हीट पंप भी होता है अब हीट पंप क्या होता है उसकी हम लोग बात करेंगे लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि आखिर रेफ्रिजरेटर के अंदर हम लोग क्या कर रहे थे रेफ्रिजरेटर के अंदर आप लोग कोल्ड बॉडी से कोल्ड रीजन से आप लोग हॉट रीजन के अंदर हीट को फ्लो करा रहे थे ये आप कर रहे थे रेफ्रिजरेटर के अंदर मैंने जब आपको कॉन्सेप्ट बताया था रेफ्रिजरेटर का वहाँ मैंने पहली लाइन आपको यही लिखवाई थी कि रेफ्रिजरेटर के अंदर आप लोग कोल्ड रीजन से कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ क्या करते हो हीट को फ्लो कराते हो और मैंने आपसे वहाँ पर कही थी कि हीट ऑटोमेटिकली हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ तो हॉट रीजन से कोल्ड रीजन की तरफ तो अपने आप जाती ही जाती है मान लीजिए आप ए सी कमरे के अंदर बैठे हो आपने हमारा कमरा क्या कर दिया बहुत ठंडा कर दिया और आपका कमरा इस टाइम में बहुत चिड़ आपके गेट जो है बिल्कुल लॉक हुए लेकिन आपने जैसे उस गेट को खोलोगे आप आपने गेट को खोल दिया तो आपका कमरा धीरे धीरे गर्म होना शुरू करता है इसका मतलब क्या है जो आपके कमरे के अंदर ठंडी हवा थी वो ऑटोमेटिकल सराउंडिंग के अंदर बाहर जा रही है इसका मतलब इसका मतलब क्या है वो बाहर नहीं जा रही है इसका मतलब ये है कि जो आपकी बाहर जो आपकी गर्म हवा थी वो गर्म हवा आपके कमरे के अंदर आ रही है वो गर्म हवा आपके कमरे के अंदर आ रही है यानी कि आपकी जो हीट फ्लो होती है हॉट रीजन से कोल्ड रीजन की तरफ वो तो अपने आप ही फ्लो होती है हवा गर्म साइड से ठंडी साइड अपने तरह अपने आप ही फ्लो होती है उसके लिए आपको ना तो वर्क करने की ज़रूरत है ना ही आपको इलेक्ट्रिसिटी देने की जरूरत है आपको वर्क करने की ज़रूरत ही नहीं है हीट आपकी हॉट रीजन से कोल्ड रीजन की तरफ अपने आप फ्लो करती है लेकिन रेफ्रिजरेटर के अंदर हम चाह रहे थे कि आपकी हीट कोल्ड रीजन से हॉट रीजन की तरफ जाए तो आपने वहाँ पर इलेक्ट्रिकली क्या किया था वर्क किया था अब बात करते हैं मान लीजिए आपके घर में आपकी मम्मी किचन के अंदर परांठे बना रही है परांठे को वो घी लगा रही है अगर वो परांठे के ऊपर घी लगाएगी तो आपके आप देखते होंगे कि किचन के अंदर बहुत धुआं धुआं हो जाता है अगर किचन के अंदर बहुत धुआं धुआं है इसका मतलब क्या इसका मतलब ये कि आपके जो किचन के अंदर का एटमोसफेयर है वो बहुत गर्म हो चुका है वहाँ की जो गैस है वहाँ का टेम्परेचर हाई है मान लीजिए किचन के जस्ट बाहर अगर आपका जो ऊपर एग्जोस्ट है किचन के जस्ट बाहर जो आपकी सराउंडिंग है वहाँ पर अभी गर्मी चली लेकिन गर्मी भी चल रही होगी तब भी बाहर का टेम्परेचर किचन के टेम्परेचर से कम ही होगा क्योंकि अंदर तो अभी भी परांठे बनाए हैं अगर अंदर अंदर अभी भी परांठे बनाए हैं तो आपने वहां पर घी से परांठे बना रहे तो बहुत धुआं धुआं हो गया होगा धुएं से आपका टेम्परेचर सराउंडिंग से भी ज्यादा हो गया किचन का तो आप क्या करते हो आप धीरे धीरे आपकी गैस जो है वो किचन से बाहर निकलती है धीरे धीरे आपकी गैस किचन से बाहर निकलती है और बहुत देर बाद दस पंद्रह मिनट बाद जो है आपकी सारी की सारी गैस बाहर निकल जाती है तो यह तो आपको पता है कि ऑटोमेटिकली आपकी जो आपकी जो हवा है वो हॉट रीजन से कोल्ड रीजन की तरफ आपकी जो हीट है वो हॉट रीजन से कोल्ड रीजन की तरफ तो अपने आप ही ट्रैवल करती है लेकिन फिर भी मम्मी क्या करती है मम्मी अपने किचन के अंदर एग्जोस्ट को ऑन कर देती है ताकि जो वो हीट है वो जल्दी बाहर निकले वो हीट जो है वो जल्दी बाहर निकले तो यही बेसिकली काम होता है हीट पंप का आपको पता है कि हॉट रीजन से कोल्ड रीजन की तरफ हीट अपने आप फ्लो करने वाली है लेकिन आप चाहते हो कि वो जल्दी फ्लो कर जाए मान लीजिए कि ये आपका हॉट रीजन ये आपका क्या है हॉट रीजन है ये आपका क्या है कोल्ड रीजन है ये कोल्ड है ये क्या है हॉट है आपको पता है कि आपकी हीट यहाँ से यहाँ की तरफ फ्लो कर रही है लेकिन आप चाहते हो मान लो ये फ्लो कर रही है एक घंटे के अंदर ये टाइम कितना लगा रही है बना का टाइम लगा रही है लेकिन आप चाहते हो कि सिर्फ पाँच मिनट के अंदर ही सारी फ्लो कर जाए तो उस चीज़ के लिए <coughs> उस चीज़ के लिए आपको लगाना पड़ता है हीट पम्प तो हीट पम्प बेसिकली क्या काम करता है हीट पंप आप हीट पंप
तो इसको भी आप किसे रिनोट करते हो ईटा से ही रिनोट करते हो लेकिन आप यहां पर नीचे लिख देते हो कि आप हीट पंप की बात कर रहे हो कारनोट इंजन की बात यहां पर आप नहीं कर रहे हो तो बेसिकली एफिशिएंसी क्या होती है आउटपुट अपॉन में इनपुट तो यहां पर आपका आउटपुट क्या है कि आपने कितनी कितनी गैस कितनी आपने कितनी हीट आपने बाहर निकाल दी कितनी हीट आपने कोल्ड सिंक को दे दी तो वो आपकी क्या है वो आपकी क्या है आउटपुट आउटपुट मतलब क्या होती है आपने कितनी कितनी हॉट रीजन से कितनी कोल्ड रीजन की तरफ आपने हीट को फ्लो करा दिया तो आपका यहां पर आउटपुट क्या हो जाएगा माइनस का क्यू एच माइनस का क्यू एच देखिए आपके कमरे के अंदर इस टाइम पे हॉट आपके कमरे के अंदर इस टाइम पे हॉट बॉडी है यहाँ पर जो है गरम गरम हीट है इस टाइम पे आपको इस गरम हीट को उठाकर बाहर निकालना है आपको इस गरम हीट को निकाल उठाकर बाहर निकालना है तो आपका बेसिक आउटपुट क्या होगा जो आपकी गरम हीट है जिसको आप क्या बोलते हो क्यू एच बोलते हो आपको इसको बाहर निकालना है तो आप हीट क्या कर रहे हो माइनस कर रहे हो सिस्टम से बाहर निकाल रहे हो तो उसको आप क्या बोलते हो माइनस का क्यू एच आपका क्या हो जाएगा बेसिकली ये आपका आउटपुट हो जाएगा आपको उस गर्म गर्म हीट को आपको बाहर निकालना है माइनस का क्यू एच करना है तो ये आपका क्या है ये आपका आउटपुट है इनपुट इसके अंदर क्या है आप वर्क कर रहे हो ये आपका इनपुट है यानी कि प्लस का डब्ल्यू आपका क्या है इनपुट है उसके बाद वही मेरी बात है आपका क्या आपने यहाँ पर विजय वाले केस के अंदर देखा था बीटा वाले केस के अंदर भी आपने क्या देखा था आपने देखा था कि आपका जो माइनस का क्यू एच अपॉन में मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है जो आपका माइनस का क्यू सी अपॉन में डब्ल्यू था माइनस का क्यू सी अपॉन डब्ल्यू किस किस कैसे लिखा आपने इसको क्यू सी या क्यू सी कर दिया डब्ल्यू की जगह क्या कर दिया क्यू एच माइनस का क्यू सी कर दिया उसी केस के अंदर हम लोग हीट पंप के अंदर क्या करेंगे आप क्यू एच या क्यू एच कर दो और माइनस का डब्ल्यू का क्या कर दो माइनस को आप नीचे ले आओ तो क्या बन जाएगा माइनस का डब्ल्यू बन जाएगा और माइनस का डब्ल्यू क्या होता है आपका ये होता है क्यू एच माइनस का क्यू सी या आपने कारोड इंजन से देखा था तो यहाँ पर क्या हो गया क्यू एच माइनस का क्यू सी हो गया आपने कारोड इंजन के लिए ड्राइव किया उसके बाद आप सिर्फ कंपेयर कर रहे हो तो आपका रिजल्ट क्या निकल कर आ गया ये या आपका निकल कर आ गया एट ऑफ हीट पंप क्या आ गया क्यू एच अपॉन में क्यू एच माइनस क्यू सी आप इसको टी से भी रिप्लेस कर सकते हो आपके पास क्या हो जाएगा टी एच माइनस में टी एच अपॉन में टी एच माइनस का टी सी अब आप ध्यान से देखिए जो आपका ईटा ऑफ हीट पंप है ये एक्जैक्टली exactly रिवर्स है ईटा ऑफ कारनोट इंजन के जो आपका ईटा ऑफ कारनोट इंजन होता है वो क्या होता है आपका वो आपका होता है टी एच माइनस का टी सी अपॉन में टी एच लेकिन जो आपका ये किसका होता है ये होता है ईटा ऑफ कारनोट इंजन का और जो आपका हीट पंप का निकल कर आया वो क्या निकल कर आया वो निकल कर आया टी एच अपॉन में टी एच माइनस का टी सी तो ये आप देख सकते हो ये क्या है एक्जैक्टली रिवर्स है ये एक्जैक्टली रिवर्स है तो मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है द फॉर्मूला ऑफ हीट पंप इज एक्जैक्टली रिवर्स ऑफ ईटा ऑफ कारनोट इंजन यानी कि ईटा ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू ईटा ऑफ कारनोट इंजन तो ईटा ऑफ हीट पंप जो होता है वो आपका एक्जैक्टली रिवर्स होता है किसके ईटा ऑफ कारनोट इंजन के लेकिन जो आपका बीटा होता है यानी कि जो रेफ्रिजरेटर की जो आपकी एफिशिएंसी होती है वो एक्जैक्टली इनवर्स नहीं होती अगर वो एक्जैक्टली इनवर्स नहीं होती उनके बीच में क्या रिलेशन होता है उनके बीच में रिलेशन होता है बीटा प्लस वन इजकल टू वन अपॉन में ईटा तो आपको एल्फा आपको ईटा और बीटा के अंदर रिलेशन पता होना चाहिए कैसे आप उनके बीच में रिलेशन निकाल सकते हो आपको पता होना चाहिए ईटा ऑफ कार्डोन ईटा ऑफ कार्नोट इंजन और ईटा ऑफ हीट पंप के बीच में क्या रिलेशन होता है वो रिवर्स होता है ईटा ऑफ हीट पंप इजकल टू में क्यू एच माइनस का क्यू सी आपको ये सारे के सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए किस तरीके से आप इन फॉर्मूले को याद करने वाले हो आप वो आपकी टेंशन है लेकिन आपको ये सारे के सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको मैंने सारे के सारे डेरिवेशन कराए किस तरीके से आप इनको ड्राइव कर सकते हो बेसिक फंडा यही है कि जो आपको ईटा निकालो चाहे बीटा निकालो चाहे ईटा ऑफ कारनोट निकालो चाहे ईटा ऑफ हीट पम्प निकालो बेसिक फंडा यही है कि आपको आउटपुट अपॉन में इनपुट करना है अगर आपको प्रिंसिपल चीज़ पता है प्रिंसिपल फोकस पता है किस तरीके से आप प्रिंसिपली काम कर रहा है जैसे कि कारनोट की बात करूँ तो कारनोट के अंदर आप क्या करते हो हीट देते हो काम करने के लिए हीट देते हो काम करने के लिए तो काम करना क्या हो गया आउटपुट हो गया हीट देना क्या हो गया इनपुट हो गया तो यहां से आपका निकल जाएगा उसके बाद आप बात करो रेफ्रिजरेटर की रेफ्रिजरेटर के अंदर आप काम करते हो काम करते हो किस लिए ताकि आपकी हीट बाहर निकल जाए कोल्ड बॉडी से हॉट टीजन की तरफ हीट कहां से निकले कोल्ड बॉडी से वो मेरा मेन फोकस है हीट कहां से निकले कोल्ड बॉडी से तो आपका यहां पर आउटपुट क्या हो जाएगा हीट रेफ्रिजरेटर के अंदर आपका आउटपुट हो जाएगा क्यूसी आपका कितना बाहर निकाला आपने माइनस का क्यूसी आपका क्या हो जाएगा वहां पे आउटपुट हो जाएगा इनपुट आपका क्या हो जाएगा सिस्टम के ऊपर कितना काम कर रहे हो प्लस का डब्ल्यू आपका क्या हो जाएगा वहां पर इनपुट हो जाएगा मैं बात करूँ हीट पंप की तो हीट पंप के अंदर आप हॉट रीजन से हीट को बाहर निकालते हो हॉट रीजन से हीट को बाहर निकालते हो तो वहां पर आपका आउटपुट हो जाएगा माइनस का क्यू इनपुट क्या हो जाएगा वहां पर आपका आप इलेक्ट्रिकली वर्क कर रहे हो 
फर्क कर रहे हो सिस्टम के ऊपर तो आपका इनपुट हो जाएगा प्लस का डब्ल्यू तो बेसिकली आपको एफिशियस निकालने का बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको कार्नोट इंजन हीट पंप और रेफ्रिजरेटर का बेसिक प्रिंसिपल पता होना चाहिए किसके ऊपर वो काम कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए कार्नोट इंजन के अंदर ग्राफ आप किस तरीके से प्लॉट करते हो पी और वी का आपको पता होना चाहिए आपको सारे के सारे ग्राफ पता होना चाहिए उनको प्लॉट करना भी आपको आना चाहिए तो आपका आज बेसिकली कार्नोट इंजन वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे इक्वी पार्टीशन लो ऑफ एनर्जी क्या होता है उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं एंट्रोपी क्या होता है तो कार्नोट इंजन का पार्ट आपका सारा खत्म हो गया यहाँ तक कि आप सारे क्वेश्चंस करके देखिए जो अभी तक नेट के अंदर या फिर जे के अंदर आए हुए हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हो कि सर आप प्लीज़ इस क्वेश्चन को करके दिखा दीजिए बाकी डाउट सेक्शन के लिए टेलीग्राम लिंक बस अभी थोड़े दिनों के अंदर ही आने वाला है और उसके बाद आप लोग टेलीग्राम के ऊपर भी डाउट पूछ सकते हो ताकि मैं यहाँ पर आपको वहाँ पर मैं आपको सारे के सारे डाउट सॉल्व करा सकूँ क्योंकि बिकॉज कमेंट सेक्शन के ऊपर ऐसे डाउट सॉल्व कराना थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है आप पूछ भी नहीं सकते हर चीज़ तो हम लोग एक टेलीग्राम लिंक को भी हम लोग बनाएंगे उसके बाद आप लोग वहाँ पर डाउट को पूछ सकते हो और गाइस अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियोस को शेयर कीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक भी कीजिए अगर आपको अच्छी नहीं लगती है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बोल सकते हो कि सर आपका ये वाला पोर्शन मुझे समझ में नहीं आया आपने इस पोर्शन को अच्छे से नहीं कराया अगर आपको अच्छी लगती है तो भी आप कमेंट कर मुझे बता सकते हो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी थोड़ा बहुत हमारे लिए वो क्या होता है मोटिवेशन होता है तो चलिए तब तक आप पढ़ते रहिए पढ़ाते रहिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर थैंक यू